To už je ráno. Je druhý deň preteku. Je 5 hodín ráno. Išiel som si lahnúť aspoň na 1,5 hodinu. A ja pokračujem smerom tam, kde sme včera skončili. Bohužiaľ, Heňa povedala, že ona to nedáva, takže ona spí ďalej v aute a ja pokračujem v mojom sne ďalej. No dobre, včera sme skončili tam. Ráno som klamal, našli sme sa, takže zakývaj do kamery. A pokračujeme z najnižšieho miesta. Trať je tam dole a stúpa až na najvyššie miesto. Aspoň mám možnosť vám povedať taký krátky príbeh. Keď som mal 12 rokov, tak som v telke videl reláciu motošportovú. Okruh, ktorý išiel cez les a boli tam posprejované časti trate. Potom o pár rokov neskôr som videl, keď YouTube len začínal, tak som videl jedno legendárne videjko, kde Hans Joachim Stuck na BMW M3 išiel neskutočné bomby cez nejakú trať a som už vedel, že to bude tá trať v Nemecku, Nürburgring. Tu na dole je to legendárne miesto, kde skoro zhorel Nicky Lauda. že dostali na vrch kopca a to znamená, že sme iba jednu zákrutu ďaleko od asi najznajmejšia alebo jednej z najznajmejších zákrut na celej tejto trati a aj na svete. Karosel, klopenka pre autá. Čo viac by som mal k tomu povedať? Dobre, takže toto je najvyššia časť trate. A ako vidíte, z tohto kempoviska už pomaličky ľudia odchádzajú. Konečne nejaká akcia. Videli sme, ako Audina nevyberala poriadne zákrutu a narazila na ľavú stranu bariéry a šúchala sa v podstate až rovno ku nám. Mysleli sme si, že bude pokračovať. No, ale nepokračovala. Určite nie po svojich. Zdáme sa na 16. kilometri. Stále to najviac ľudí fotí alebo natáča videjka a dáva na YouTube. Však pozrite sa sami koľko je tu ľudí. Z jednej strany a z druhej strany. Ale pozrite sa na tie čierne oblaky. No a z tých čiernych oblakov nám o zákrutu ďalej začalo aj pršať. Táto trať je taká obrovská, že na jednej strane môže svietiť slnko a na druhej môže byť prietož mračien. Tým pádom sme videli, že niektoré autá mali obuté sliky ako tento Mercedes a niektoré boli na mokrých kumách a bolo to riadne vidno ten rozdiel. Takéto počasie 3 hodiny pred koncom vie riadne zamiešať kartami a ešte nikto nemá vyhraté. Ja 
zdravie. A my pokračujeme ďalej, kde auta nadskakujú. No a tu sme odve zakrutí ďalej, svieti slnko, je teplo. Je to ťažké až opísať, že aké sú brutálne teplotné rozdiely v túto časť roka. Proste je, je slnko a je 25 stupňov a zrazu príde oblak a je 15 stupňov, môže z neho ešte aj pršať, no totálne nepredvídateľné počasie. Zámňov je predposledná zákruta Nordschleife a my sa pomaličky dostávame na tú najdlhšiu rovinku, ktorá tu je. Heňa vyzerá pomaličky, ako keby sama jazdila 24 hodinovku. Je konečná trať, toto mňa má 100 km na pešo. ale stihli sme to dve minúty pred koncom, takže ideme si pozrieť finish. Ako je vidno a ako je hlavne počuť, už je po preteku. Na záver môžem povedať, že to bol neskutočný zážitok. A my sa teraz ideme pobaliť. Fičíme znovu do Frankfurtu. Tam odovzdáme auto a stade máme už zajednaný autobus do Prahy a z Prahy pojedeme vlakom domov do Bystrice a tam si dám borovičku a urpiner a halušky. Bolo to dobré, už mám konečne dobrú náladu, lebo som došla krivkajúca 4000 km. Ale super zážitok, dobre to bolo. Čo vám ešte poviem? Bolo to dobré, Niky nevyhrálo. Poviem len to, že nikdy neberte frajerku na takéto veci, lebo není to pre nich. Užijete si to určite s bandou kamarátov, s ktorými sa viete dobre najebať. Ahojte, a ja si myslím, že to som bol dobrý sparik partner, takže Andrej iba trepe a nedajte sa odlučiť, babi. Počkajte. No dobre, tak sa lúčime s Nullboy Gringom pre tento rok. Ešte nejaké posledné slova? No to boli moje posledné slova. OK. Nekaz mi to hudbu! Boha! Pozri sa, na čo sa to zmenilo. No a... To má taký asi remix. Odozdali sme auto. A teraz sa ideme niekde najesť, lebo sme hladní ako vlky. A potom pojedeme na dáky autobus smerom do Prahy. Tak sme sa najedli a už nám prišiel aj autobus. Tam ten žluťásek. Hlásime sa z Prahy a teraz ideme konečne na náš vlak a ideme na náš vlak. Riedna sranda, takto cestovať. No dobre, toto je náš vagón. Dali sme to Heni. Kanada, Nemecko, Slovensko. Zvládli sme to, sme doma v Banskej Bystrici. Za chvíľku po nás prídu rodičia, 
a ja sa teraz tu nalúčim. Čaute!